Spośród zabytków, które szczęśliwie pozostały po wystawie Skarby Piastów przerwanej przez pandemię, możemy oglądać wciąż w Skarbcu Koronnym wraz z innymi bardzo cennymi dziełami sztuki złotniczej kielich, którego gościna na Wawelu jest prawdziwym wydarzeniem. Chodzi mianowicie o jeden z kilku, a dokładniej z trzech, romańskich kielichów zachowanych do II wojny światowej w jednym z najstarszych polskich klasztorów w Trzemesznie na terenie Wielkopolski. Ten klasztor mógł się poszczycić wyjątkowym skarbcem, ale nie może to dziwić, ponieważ według tradycji Trzemeszno było pierwszym miejscem złożenia relikwii świętego Wojciecha. Do dnia dzisiejszego w Kościele Trzemeszeńskim można pośrodku Kościoła oglądać ołtarz i miejsce, w którym te relikwie były przechowywane. Tradycja klasztoru kanoników regularnych w Trzemesznie sięga bardzo wczesnych czasów, a mianowicie lokalna tradycja, legenda właściwie nie znajdująca potwierdzenia w źródłach, przypisuje założenie tego klasztoru, tego konwentu samej Dąbrówce, żonie Mieszka I. I nie bez przyczyny w skarbcu klasztoru w Trzemesznie zachowały się dwa kielichy, które tradycja łączy z tą ciężną, ciężną, która miała doprowadzić swojego męża do chrztu. Jeden z kielichów, który znajduje się w tej chwili na Wawelu, tradycyjnie określany jest mianem kielicha królewskiego. Trzeba od razu powiedzieć, że wypisana po łacinie tradycja wiążąca ten kielich z Dąbrówką, wypisana na stopie od spodu, jest w oczywisty sposób błędna. Ona się odnosi właśnie do legendy, którą przed chwilą przedstawiłem. Natomiast w rzeczywistości mamy do czynienia z jednym z najważniejszych i najspanialszych przykładów złotnictwa europejskiego XII wieku. To trzeba koniecznie zaznaczyć, że jest to dzieło ważne nie w skali lokalnej, nie w skali regionalnej, ale w skali ogólnoeuropejskiej. Wynika to zarówno z rangi artystycznej tego dzieła, z jego znacznych rozmiarów, bo mamy do czynienia z kielichem przekraczającą potrzeby codziennej liturgii. To jest przedmiot, którego używano do liturgii uroczystej. Nie wiemy, kto był fundatorem prawdziwym tego kielicha, ale możemy się spodziewać, że ktoś z rodziny książęcej, rodziny piastowskiej. Ważne jest również, że nasz kielich zajmuje zupełnie osobne miejsce wśród europejskich kielichów romańskich z powodu ikonografii. Otóż na stopie i na czarze, na całej czarze, widnieją sceny zaczerpnięte wyłącznie ze Starego Testamentu. Zwyczajem powszechnym w średniowieczu było zestawianie na naczyniach liturgicznych, na innych przedmiotach służących kultowi Bożemu, scen ze Starego i Nowego Testamentu, w, tak aby pokazać odbiorcy, że wszystkie wydarzenia i wszystkie postacie nowotestamentowe miały swoje pierwowzory w wydarzeniach i postaciach starotestamentowych. W naszym kielichu e, mamy do czynienia z sytuacją unikatową. Mianowicie mamy tutaj sceny zaczerpnięte wyłącznie z ksiąg królewskich i ksiąg Samuela, ukazujących generalnie rolę w dziejach zbawienia dwóch kategorii społecznych, można by to tak określić, a mianowicie królów i kapłanów.